హాయ్ హలో ఆఫ్ యూ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వరస్ అకాడమీ దిస్ ఈజ్ రవి ఏపీ స్టూడెంట్స్ కానీ టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ మీకు ఐటీలో ఎలాంటి సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి సో ఐటీకి సిఎస్సికి తేడా ఏంటి సో ఏ సబ్జెక్ట్స్ చేస్తే మీకు జాబ్స్ వస్తాయి ఏ సబ్జెక్ట్స్లో ఫెయిల్ అయిపోతారు టఫ్ టఫ్ సబ్జెక్ట్ ఏవి ఏవి సిరియస్ తీసుకోవాలో నేను క్లియర్గా చెప్తాను వీళ్ళని సో ఆల్రెడీ సిఎస్సి చేశాను సో కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఇస్తాను స్టూడెంట్స్ ఆ లింక్ క్లిక్ చేస్తే ఆ వీడియో చూడండి ఈసీ మిగతా అన్నీ చేస్తాను సో ఏపీకి టీఎస్కి సేమ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయా అంటే నైంటీ ఫైవ్ టు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ సేమ్ ఉంటాయి అటానమస్ కాలేజ్కి నార్మల్ కాలేజ్కి పెద్ద పెద్ద యూనివర్సిటీస్కి అంటే హైదరాబాద్లో తెలంగాణలో అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో అందరికీ ఇంచుమించు సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి స్టూడెంట్స్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సేమ్ ఉంటాయి ఓకే అందరికీ ఇవే సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి సో అటానమస్ అనుకో వాళ్ళే కరెక్షన్ చేస్తారు ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ అనుకో వాళ్ళే కరెక్షన్ చేస్తారు బట్ గైడ్లైన్స్ మాత్రానికి అన్నీ సేమ్ ఉంటాయి ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అండ్ ఫస్ట్ ఇయర్ సబ్జెక్ట్స్ మాత్రానికి అందరికీ సేమ్ ఉంటాయి సెకండ్ ఇయర్ నుంచి వాళ్ళ వాళ్ళ గ్రూప్స్ బట్టి సబ్జెక్ట్స్ మారుతాయి ఓకే సో టాపిక్ వెళ్దామా సో ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలో కింద డిస్క్రిప్షన్లో అడగండి ఓకే సో ఫస్ట్ ఇయర్లో మెయిన్గా సిరీస్ తీసుకోవాల్సింది మ్యాథ్స్ ఈ మ్యాథ్స్ ఫెయిల్ అవుతే ఫోర్త్ ఇయర్ దాకా ఇది ఉంటుంది సిఎస్ఎస్ స్టూడెంట్స్ కానీ సరే మీకు అయినా సరే జాగ్రత్త సో మ్యాథ్స్ ఇస్ ద మోస్ట్ క్రూషియల్ మీకు ఎవ్రీ ఇయర్ పాస్ అవుతే కొన్ని క్రెడిట్స్ ఇస్తారు ఈ ఎవ్రీ సెమిస్టర్లో ఈ సెమిస్టర్లో పాస్ అవుతే మీకు నైన్టీన్ క్రెడిట్స్ ఉంటాయి క్రెడిట్స్ చాలా తక్కువ ఉంటే మీరు మిమ్మల్ని డీటెయిల్ చేసేస్తారు అంటే మీరు అదే క్లాస్లో కూర్చుని చదువుకోవాలి జూనియర్స్ చదువుకోవాల్సి వస్తుంది అలా చాలామంది ఉంటారు అటెండెన్స్ తక్కువైనా ఈ సబ్జెక్ట్స్ ఫెయిల్ అయిపోయి క్రెడిట్స్ పోయినా సో మీకు అదే పనిష్మెంట్ ఇస్తారు సో జాగ్రత్త ఓకే దాంట్లో భాగంగా ఈజీ సబ్జెక్ట్స్లో మీకు మార్క్స్ బాగా వస్తాయి బట్ ఈజీ సబ్జెక్ట్స్ చదువుకుంటే మీకు జాబ్ వస్తుంది అంటే రాదు సో అందుకోసమే జాబ్ సంబంధించి చెప్తాను ఫస్ట్ అయితే టఫ్ ఫస్ట్ ఇయర్లో మ్యాథ్స్ చాలా టఫ్ చాలా జాగ్రత్త తీసుకోండి మిగతా సబ్జెక్ట్స్ మీరు ఆచైనా పర్లేదు ఏం కాదు మీ ఇష్టం అది బట్ మ్యాథ్స్ మాత్రం పాస్ అయిపోవాలి ఓకే సో మ్యాథ్స్ కెమిస్ట్రీ ఉంటుంది బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఇంజనీరింగ్ వర్క్షాప్ ఇంగ్లీష్ ఇంజనీరింగ్ కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్ అండ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ ల్యాబ్ అండ్ బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ల్యాబ్స్ అండ్ ఇండక్షన్ ప్రోగ్రామ్ సో ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంచుమించు ఇవే సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి నో డౌట్ సో ఇలా మీకు ల్యాబ్స్ని సబ్జెక్ట్స్ కలిపి ఎనిమిది ఉంటాయి ఇవి సిక్స్ మంత్స్లో ఫినిష్ అయిపోవాలి ఓకే సో సెకండ్ సెమ్లో రాగానే మీరు ఏవి సిరీస్ తీసుకోవాలంటే ఎమ్ టూ ద మోస్ట్ డేంజరస్ నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ ఫర్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఇది ఏంటంటే కంప్యూటర్ బేస్డ్ సి లాంగ్వేజ్ దీని తర్వాత ఇంజనీరింగ్ గ్రాఫిక్స్ ఈ మూడు చాలా డేంజర్ ఫిజిక్స్ అంటారా పర్లేదు ఏదో ట్రాన్స్ పాస్ అయిపోవచ్చు బట్ ఈ మూడు మీ వల్ల కాదు ఏది మ్యాథ్స్ ఎమ్ టూ సమ్ క్వశ్చన్ ఏమిస్తారో అర్థం కాదు సమ్ ఏమిస్తారో అర్థం కాదు అండ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ సో ప్రోగ్రామ్స్ మామూలు సమస్య అర్థం కావరా బాబు అంటే మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ బేస్ సమ్స్ ఇది ఇంకా రిస్క్ సో అర్థం తీసుకోండి ఇవి టఫ్ సబ్జెక్ట్స్ అండ్ ఇవి మీ జాబ్ సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాఫిక్స్ సో ఫ్రంట్ వ్యూ టాప్ వ్యూ ఉంటుంది క్యాడ్ సాఫ్ట్వేర్తో వాడుకుని మీరు మీరు డ్రాయింగ్ చేస్తారు పేరు మాత్రం చాలా బాగుంటుంది కానీ చేయడమే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది ఓకే సో ఇది ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ సెమ్ అయిపోతుంది ఇక్కడ రాగా మీరు సీనియర్స్ అయిపోతారు సో సెకండ్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ రాగానే ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏంటో తెలిసిపోతుంది మీకు సో దీంట్లో ఉప్స్ కాన్సెప్ట్ వేస్ చేసుకుని సి ప్లస్ ప్లస్ ఉప్స్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్ సో ఫిఫ్త్ చూడండి ఫిఫ్త్ కాలంలో ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది యూజింగ్ సి ప్లస్ ప్లస్ సో ఇది చాలా మెయిన్ నెక్స్ట్ డేటా స్ట్రక్చర్ వీళ్ళకి సిఎస్సికి ఇక్కడ మీకు డిఫరెన్స్ మారిపోతుంది సిఎస్సికి ఏంటంటే ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుంది ఆర్కిటెక్చర్ అంటే సో ఇంటికి ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఏంటి ఎన్ని పిల్లర్స్ ఏం సంగతి అని సో ఎక్కడ గోడ రావాలి ఎక్కడ కిచెన్ రావాలి అని ఆర్కిటెక్చర్ అలాంటి ఆర్కిటెక్చరే సో కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఉంటుంది అది సిఎస్సి వాళ్ళకి ఉంటుంది మీకు దాని ప్లేస్లో ఏముంటుంది అంటే మైక్రో ప్రాసెసర్ ఉంటుంది మీకు అండ్ మిగతా సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ సేమ్ కంప్యూటర్ ఓరియంటెడ్ స్టాటిస్టికల్ మెథడ్స్ మీకు ఉంటుంది వాళ్ళకి ఉంటుంది ఎన్లాగస్ డే డిజిటల్ మీకు ఉంటుంది వాళ్ళకి ఉంటుంది సో ఇవన్నీ ఏం కాదు కానీ మెయిన్ సబ్జెక్ట్స్ ఏంటి అంటే ఉప్స్ బేస్ వేసుకుని సి అంటే ఫిఫ్త్ సబ్జెక్ట్ అండ్ సెకండ్ సబ
దీంట్లో సబ్జెక్ట్ టఫ్ ఏమో జావా కానీ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఏమో మీకు యూస్ఫుల్ అయిన సబ్జెక్ట్ ఇది సో ఈ రెండు దీంట్లో మెయిన్ సబ్జెక్ట్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈ మూడు మీరు ఈ ఇయర్ తీసుకోవాల్సింది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఫస్ట్ జావా తీసుకోవాలి దాని తర్వాత డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ నెక్స్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ తీసుకోవాలి ఈ ఈ ఇయర్లో అండ్ థర్డ్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమ్లో మాత్రంకి మిగతా అనేది నార్మల్ ఏం కాదు దీంట్లో మిగతా అనేది నార్మల్ ఏం కాదు ఇంకా సో థర్డ్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమ్లో మాత్రంకి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ వాళ్ళకి మిషన్ లర్నింగ్ ఉంటుంది మీకు లేదు అర్థమైన అనుకుంటాం మీకు మీకేం మీకేముందంటే డేటా కమ్యూనికేషన్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ అప్పుడప్పుడు ఈ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ వాళ్ళకే పెడతారు సో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ మీకు ఉంటుంది మీకు మిషన్ లర్నింగ్ మీకు పెట్ ఇవ్వరు మీకు వాళ్ళకి మిషన్ లర్నింగ్ ఇస్తారు ఈ సిఎస్సి ఐటీ వాళ్ళకి సేమ్ జాబ్స్ వస్తాయి సేమ్ కోర్స్ ఇది స్లైట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది పెద్ద ఏం డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు పేరుకు ఐటీ కానీ ఇది కూడా సిఎస్సి టైపే ఓకే సో నెక్స్ట్ థర్డ్ ఇయర్ సెకండ్ సెమ్లో చూసుకుంటే మాత్రానికి మనకి మెయిన్ టఫ్ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి కంపైల్ యాక్ కన్స్ట్రక్షన్ కొంచెం టఫ్గా ఉంటుంది అండ్ డిజైన్ అండ్ అనాలిసిస్ వచ్చేసి పర్వాలేదు ఓకే సో ఇది మనం ఈజీగా ఉంటుంది ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది చేయవచ్చు బట్ ఓన్లీ టఫ్ సబ్జెక్ట్ మాత్రానికి కంపైల్ యాక్ కన్స్ట్రక్షన్స్ మిగతా అవన్నీ పర్వాలేదు యాజువల్గా మీరు ఎలా వేసినా పర్వాలేదు ఓకే ఫోర్త్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమ్లో మీకు డేటా మైనింగ్ ఇదే మెయిన్ సబ్జెక్ట్ మిగతావి మీ ఇష్టం ఇంకా సో అవి లైట్ అవి చేసేసుకోవచ్చు ఆటోమేటిక్గా డేటా మైనింగ్ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది కానీ చాలా మెయిన్ సబ్జెక్ట్ ఎందుకంటే సో డేటా మైనింగ్ అనేది మళ్ళీ సపరేట్ గ్రూప్ కూడా అది మీకు ఎంటెక్ వెళ్తే ఓకే సో ఫోర్త్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ది నెక్స్ట్ ఆ ఫోర్త్ ఇయర్ సెకండ్ సెమిస్టర్లో మీకు ఏముంటుంది అంటే మీకు ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి దాన్ని బట్టి మీకు క్రెడిట్స్ అనేవి ఇస్తారు అంతే సో దీంట్లో ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి ఏంటంటే ప్యారల్గా ఉంటాయి అవి ఎలా ఉంటాయంటే చూడండి ఎలా ఉంటాయి బయోమెట్రిక్ సంబంధించి అడ్వాన్స్ కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ సిఎస్ఈ వరకు ఉన్నది ఇవి మీరు మీరు చేయొచ్చు ఇవన్నీ ఇవి ప్యారల్ కోర్సెస్ ఇవన్నీ మీరు ఇంజనీరింగ్ చేస్తూనే దీంట్లో నుంచి ఏదో ఒకటి తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఏంటి ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ కానీ కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ కానీ డేటాబేస్ సెక్యూరిటీ కానీ సూపర్ టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి నేను చాలాసార్లు చెప్పాను మొబైల్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ చేపిస్తారు ఎత్తికల్ హ్యాకింగ్ చూడండి ఎత్తికల్ హ్యాకింగ్ నెట్వర్క్ ప్రోగ్రామింగ్ స్క్రిప్టెడ్ సారీ స్క్రిప్టింగ్ సో మొబైల్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ మెథాలజీస్ సో ఇలాంటివన్నీ సాఫ్ట్వేర్ బేస్ చేసుకుని జాబ్స్ చేసుకునేవి కోర్సెస్ ఉన్నాయి సో ఇవి ఈసీలో ఉండవు ఐటీ సిఎస్సి సిఎస్ స్పెషలైజేషన్స్లో ఉంటాయి సో అందుకోసమే మీకు డిమాండ్ ఎక్కువ మీకు జాబ్స్ ఎక్కువ శాలరీస్ ఎక్కువ సో ఐ హోప్ మీరు బీటెక్ మంచి చదువుకోండి మంచి జాబ్ సాధించండి ఈ యొక్క వీడియో మీకు ఎంతో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చిన వీడియో లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి థ్యాంక్